。所以你的意思是，万总跟那个女生，他谁啊？谁？玩的开心哈、啊，喝酒、赌博。你误会了。你长本事了。不是我。我。行。哎真行！我操！我哎，你我我谁呀、啊、你？干啥你？我们这只是简单的课余游戏，真心话大冒险好吗？还是他主动找我们玩的呢？想走，来，还有三名，全部喝完再走。好了，好再走。站好了。你说你一个女生，你大晚上的和一群男的一起打牌喝酒，这就是你的工作态度？我这叫资料搜集、尽职调查，你懂吗？尽职调查。尽职调查，你调查方式还真是清新脱俗啊！你懂什么啊你？啊？我马上就要问到了，就差一步，差这一步。啊。明天早上我就要交第一份报告，我要靠我三个小时查我手机，完时候会议室都进不去了。我要不用自己的方法降低敌人的戒备，我怎么拿到游泳信息啊？自己的方式真是真是……闭嘴！你老插嘴，听我说，我本来都要打入敌人内部了，都被你这搅局的搅黄了。这搅什么？都怪你，都怪你，都怪你，都怪你。刚刚是我救你出来的。张俊，张俊，你有本事再说一遍。上车。不用，我已经叫到车。这大晚上的，你一个女的醉酒，在路上到处闲逛，一点安全意识都没有，这就是我应该重新认识的将军吗？我就是我就是。好，好，你如果比其他人晚交报告，也算一次犯错。你的试用期自己看着办。酒量那么差，也不知道自己练一练，死撑。张军，我对你已经很客气了，这要是换成别人，自作主张、擅自离队，我早就把他扔垂杨梅去了。我跟你说话呢。喂。嗯
But I do feel you so real Just want you To stay still For me Jiang 你居然敢推你领导你小心我公报私仇行现在领导送我回家领导应该回去休息了晚安验证石板请重新验证右手啊我知道领导晚安爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
我再说一遍，距离万星 IPO 申报只剩不到两周的时间，在这期间，你们就算牺牲掉所有的脑细胞，也要把每一份报告做好，解决掉所有的问题，清楚了吗？出去吧。谢谢袁总。袁袁总，我的报告。将军，你单独留下来辅导。师弟也去了，大冒险也玩了，这就是你上交的真心话。你真是死不开窍呀。过来，袁总有什么指教直说吧，我听得见。我要说的话不能大声说。过来。你在报告里面提到，万兴内部有严重的纪律问题，是什么呀？我确实查到了一些问题，但是我现在没有切实的证据，所以不方便汇报更多。曹总，可否耽误您几分钟时间？我有一个数据想请教您，怎么填？我现在有其他事情要忙，万幸娱乐的事儿你可以直接找袁总。可是袁总他现在正在单独指导将军，关着门我也不方便进去。但是我这个真的比较急，晚点再说吧。你不就是打牌喝酒得来的二手消息吗？还卖什么关子？别小看二手消息，虽然很可能被经过戏剧化的加工，但很多时候都比一手消息来的真实客观。口说无凭啊！据说万山有一个秘密的休息间，那里很可能有问题。但是这种娱乐公司你也懂得，比较复杂，所以很难说清楚。你的意思是说，有一些秘密的休息室？啊，而且他们还说入口和出口都很保密，确实不好找。但其实，在练习生之间都已经传开了。那这个休息室在哪儿啊？你不要以为我是去摸鱼打牌的，整个万兴我都绕了一圈了，长什么样都在我脑子里记着呢。你把万兴的各个部门位置都已经记清楚了。嗯，我怎么就那么不幸呢？你小时候可是连演讲题目都会说错的。你再跟我提一遍这个事情。不好意思，忘了敲门。哎，袁总，乔总，我先出去了。生日快乐，谢谢。哎，周总，生日快乐，谢谢。身体健康，生日快乐！啊，谢谢，爸，生日快乐！我还以为你不会来，看来是你姐姐有心了。嗯，怎么会呢，爸？度这阵子真的太忙了。我问你了吗？既然忙，就不要来。没有这个诚信，何必强求自己？虚伪。既然来了，你要记住，今天是我的生日晚宴。你如果摆着这副面孔，你现在可以走了。知道了，那您保重身体。
不好意思。没事，贺老板，刚才那是您家千金呀。哦，哎，长得真漂亮，过来认识一下。天哪，过来一下。我给你介绍一下，这是翟先生，翟太太。你好，这就是翟公子。这就是我的女儿林子。林、啊、子长得好漂亮，看起来年纪也跟我家小宅相仿。林子，哎，林子，林子，翟夫人在跟你说话。我还以为你走了。我今天走了，你下次就不会让我来。明年的今天，可能就不光只是送礼物，还得献个才艺才能走吧？还能开玩笑，代表状况还不算差。我知道你根本就不想跟我回来，可是爸对你就跟亲生儿子一样。你多体谅他一点。亲生儿子？什么亲生儿子？我只不过是个替代品吧。我从来没有把你当成替代品，在我心里，你就是你。二十五分钟，又破纪录了。丽丽，给我来杯咖啡。别喝咖啡了，喝这个吧。那，当当当当。我的新款拖鞋怎么样？我的美满王子送给你，好看，可上班可休闲，还可踏浪洗澡。君君啊，你怎么了？哎，你说元帅到底是什么物种投胎呀、啊？我上辈子是不是真的欠了他？哎，又是，他不会又欺负你了吧？我把你收拾他去。哎，不是。就是今天在办公室可能发生了一点小误会，我跟他正在研究一个案子，然后被乔总撞见了。被乔总撞见的时候呢，我跟袁帅那个姿势又有那么一丢丢的尴尬。啊，君君，干嘛？你好像触犯了三角狗血恋都市职场文学的经典名套。什么东西啊！你这个女上司是不是很美，很霸气？我，她是不是很喜欢找元帅？我，而且平时去元帅办公室从来不敲门。嗯，所以呢，结论是什么？身上只有一个，你完了，你好像成为他的眼中钉。这么狗血啊！那下面的剧情是什么？你给我剧透，我要自救。接下来，他应该会找你示威，并且时时刻刻监视着你，直到抓到你的小辫子，然后一棍子把你打趴下